Такие сроки обжалования любых моих действий без действия данного постановления в течение 10 суток любому вычитающему должностному лицу, либо вычитающему должностному орган, суд, прокуратура, Гаагская конвенция, командиры заводов батальонов, начальники ГИБДД в произвольной форме в письменном виде могут принять любую вашу жалобу. Четвертая подпись согласно статье 32 2 папа и 60 суток на оплату штрафа у Паянного, 10 на обжалование, 60 на оплату, это вот 70 получается. Пятая подпись информирует, что для водителей пассажиров и пешеходов, не отспаривающих постановления по делу об административном правонарушении, не отспаривающих действий инспектора, и которые покаялись действует 50% скидка. На федеральной трассе «Вятка», соединяющей Чебоксары и Сыктывкар в окрестностях последнего, ну то есть в республике Коми, а это значит в рубрике у наших северных соседей, местный гаишник, лейтенант Вадим Витошкин штрафанул автопилотку за ремень и стал звездой Интерсити, потому что рассказал водительке о правилах обжалования и о сроках уплаты штрафа в таком диком темпоритме, как будто шпарил по бумажке. А между тем лейтенант это все зазубрил, и потому у него вся эта юридическая канитель от зубов отскакивала. Многие Многие комментаторы и журналисты сразу же обозвали Вадима Витошкина проповедником, потому что, по их мнению, именно в таком темпоритме произносится молитва. Ну, право слова, так могут считать только те, кто вообще не умеет молиться. Это скорее похоже не на молитву, а на высокоскоростное вычитывание текста молитвы. Да, иногда и в храмах бывает пономари, и даже батюшки очень быстро произносят давно заученные молитвы. Но делается это, видимо, исключительно из человеколюбия, ну, чтобы, значит, служба не затягивалась на 8 часов, как у староверов. Да и в домашних условиях мы зачастую, особенно при подготовке к причастию, тоже по бырику вычитываем молитвы, но при этом совершенно не молимся. Известно, что молитва должна быть внимательная. Каждое слово нужно понимать и чувствовать. А невнимательная молитва, она бесполезна и даже небезопасна, ибо человек самообольщается и думает, что его молитва доходит до Бога. Что касается самого Вадима Витошкина, который в своей речи использовал слова «окаянный штраф» и «покаялся», то он подтвердил, да, он человек верующий и больше ничего не добавил. В ГАИ его наказывать не собираются, ибо темп речи инспектора вообще никак не регламентируется. Хочется надеяться, что брат Вадим в домашних условиях с такой скоростью не молится. Ну и на пассажок можно вспомнить французского мыслителя и писателя Бернарда Вербера, который в качестве двух главных качеств человека считает любовь и юмор. Ну, думается, верующий в Бога человек Вадим Витошкин знает кое-что о любви, ну и о юморе, похоже, тоже. Оштрафованную дамочку он явно повеселил. Поддержи новости Шеремета 9,5. Оформи спонсорство и купи мерч, перейдя по ссылке во всплывающих подсказках в конце ролика. Праздничные сувенирные кружки и молочный шоколад из коллекции Чунга-Чанга Шереметка ждут ваших заказов на сайте Инсталок. Жми по ссылке с желтой кружкой. Жми по ссылке с желтой кружкой.